Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. L'anticipo tra Pineto e Pianese ha aperto la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C. Diciassettesima giornata nel Girone B, l'anticipo Pineto Pianese 1-0 oggi alle 15, Pesaro Lucchese alle 17.30. Gubbio Pescara, Legnago Carpi, domani alle 15, Sestri Levante, Perugia, Ternana, Milan Futuro, Torre Sascoli, Campobasso Rimini inizierà alle 17.30, lunedì alle 20.30, Arezzo Entella, Pontedera Spal. Il Campobasso torna allo stadio Molinari contro il Rimini, una squadra che, numeri alla mano, ha dimostrato di essere più forte in trasferta che in casa. Riecco i lupi al Molinari probabilmente con un tempo da lupi contro il Rimini di mister Antonio Boucher. Entrambe vengono da un KO netto quello dei rossoblù a Chiavari, opinabile quello dei romagnoli in casa contro il Pesaro. Nelle fila degli ospiti anche il difensore Luca Falbo su cui il Campobasso aveva messo agli occhi addosso la scorsa estate. Braia ha ammonito i suoi sulla pericolosità dell'avversario ma anche sul periodo a lunga gittata. L'allenatore vuole chiudere bene l'anno solare per poi tuffarsi nel pesaro periodo di riapertura delle liste. Da quanto è dato sapere il campo basso non starà certo a guardare sul mercato invernale al quale Filipponi già sta lavorando. Prevedibili pure movimenti in uscita in base al rendimento del campo di questa prima parte di stagione. Domani il campo basso giocherà la sua quindicesima partita. Secondo un 3-5-2 in porta ci sarà forte in difesa calabrese potrebbe riprendere un posto da titolare. Permane il dubbio fra Benassaio Mondonico, mentre Mancini potrebbe avere qualche chance in più in ragione del cosiddetto minutaggio. A centrocampo si ipotizza l'impiego di scorza insieme con Pellitteri e D'Angelo sulle corsie laterali Pierno e Morelli. In attacco Capitan Di Nardo e Di Stefano, fermo quest'ultimo in fatto di gol da un mese e mezzo. Di Gonzoni, infortunatosi due giorni fa all'occhio, potrebbe tornare disponibile dopo la sosta per le festività natalizie. Da parte riminese è ipotizzabile un modulo tattico speculare a quello di Braia con il peso offensivo che dovrebbe ricadere sull'ex di turno l'attaccante Giacomo Parigi, finora autore di due gol, e su Jacopo Cernigoi in rete quattro volte in campionato. Braia chiama a raccolta il pubblico del Molinari, Boucher chiede ai suoi di cancellare una sconfitta interna che ha lasciato molto l'amaro in bocca. Dalle 17.30 Campobasso Rimini verrà diretta dal signor Catanzaro di Catanzaro. Nell'antico anticipo del venerdì, terza vittoria consecutiva per il Pineto che sale a 23 punti grazie ad un gol di Shakira al dodicesimo del primo tempo contro la Pianese. Recupero incredibile di 18 minuti a causa di un lungo stop per un problema a uno dei due assistenti. I toscani di Mister Prosperi rimangono a 24. Domani a partire dalle 14.30 torna l'appuntamento con A Tutto Campo per seguire live le gare di Serie D, Eccellenza e Promozione. La trasmissione andrà in onda su Telemolise Canale 11 e sulle frequenze di Radio Luna Network dalle 17.10. Rosso Blu Gol sempre su Telemolise e Radio Luna. Luigi Di Lallo si collegherà con la nostra truppa presente allo Stadio Molinari per commentare la gara del Campobasso contro il Rimini con ampio prepartita. Dalle 18 consueto appuntamento con Domenica Sport. Ora il basket di Serie A1. Non aggiornata in Serie A1 oggi alle 19.30 Schio Sassari, alle 20.30 Brixia, Sesto San Giovanni, domani alle 14 Mep Pellegrini Dertona, alle 18 Reier Venezia Battipaia, San Martino di Lupa Rifaenza, riposa la Molisana. La Molisana Magnoli a Campobasso ha conosciuto quello che sarà il suo percorso nei sedicesimi di finale di Eurocup. Continua il percorso in Eurocup per la Molisana Magnolia Campobasso, successo storico per la squadra del capoluogo che, alla sua seconda partecipazione nella competizione tricolore, dopo le qualificazioni del 2021-2022, ha ottenuto la seconda posizione nel girone L. I quattro successi in sei gare hanno portato le rosso ad essere la quarta migliore seconda tra le dodici squadre. 
Il cammino delle Molisane riprenderà all'arena il prossimo 12 dicembre con la gara di andata dei sedicesimi di finale, quando a Campobasso arriveranno le spagnole del Girona. Una vittoria ed una sconfitta. Lo scorso 20 novembre la Magnolia si impose 97 a 90 all'andata. Invece in Catalogna le rosso cedettero di 8 punti, chiudendo la contesa 74 a 66. La gara di ritorno in Spagna si giocherà solo sette giorni più tardi, esattamente il 19 dicembre. Intanto, mercoledì prossimo all'Arena arriverà il San Martino di Lupari, per il recupero della sesta giornata di campionato. Per il Futsal, il Cus Molise, tra pochi minuti in campo a Taranto, la società rosso ha ritrovato il pivot Hernandez e contestualmente ha interrotto il rapporto di collaborazione con Tubau. Torniamo al calcio con la Serie D. Quattordicesima giornata nel Girone F, l'Aquila Isernia, Ascoli, Senigallia, Civitanovese, Sora, Fermana, Termoli, Fossombrone, Avezzano, Nutaresco, Ancona, Recanatese, Chieti, Roma City, Castelfidardo, San Benedettese, Teramo. Esordio in panchina per il nuovo allenatore, allenatore del Termoli, Nicola Mancino, giallorossi attesi a fermo per uno scontro diretto in chiave salvezza. Momento delicato in casa Termoli, il deludente pari interno contro la Civitanovese ha lasciato il segno e portato la società a un cambio della guida tecnica. Massimo Carnevale non è più l'allenatore dei giallorossi. Al suo posto Nicola Mancino, ex Aurora Alto Casertano. A lui il compito di ricompattare l'ambiente. La classifica comincia a preoccupare. Dopo un ottimo inizio la squadra sta attraversando un periodo di appannamento. La squadra sembra sfiduciata, ci vuole una scossa che può arrivare già domani, quando il calendario prevede la trasferta contro la Fermana. Altro scontro salvezza, vietato sbagliare. La squadra marchigiana al contrario sta vivendo un ottimo momento, arriva da 4 punti in due partite, prima lo 0-0 contro il Sora e ultimo il blitz sul campo dell'Avezzano, firmato dal rigore di Sardo al 93esimo. Mister Bolzan si affiderà all'11 migliore con il collaudato 4-3-3, dove i punti di forza sono il centrocampista Fontana e la punta Valsecchi out per squalifica Granatelli. Di contro ci sarà un termo livoglioso di tornare alla vittoria. Il neotecnico ha lavorato molto sulla testa di Sicignano e compagni. Ufficializzato Alessio Esposito che ha debuttato non bene domenica scorsa contro la Civitanovese. Per quanto riguarda l'infermeria fuori per stiramento i vari Pizzella, Tracchia, Cannavaro, Tribelli e Traini. Rientrano invece Uzzol e Galdean. Il primo 11 di Mr. Mancino è quasi obbligato, Palombo tra i pali, Sicignano Uzzolo ed Esposito in difesa, mediana composta da Colarelli, Galdian, Barchi e Keita, Ricci dietro il duo di punte, Barone, Puntoriere. Dalla panchina Cancello. Capitolo mercato, dal Casertano tutto tace ma è facile ipotizzare un via vai alla riapertura. Al Bruno Recchioni con Visco Deniso fissato alle 14.30, Fermana Termoli sarà diretta dal signor Francesco Palmisano della sezione di Saronno, coadiuvato dagli assistenti di linea Matteo Lauri di Modena e Jonas Teulem di Parma. Trasferta abruzzese per l'Isenne, impegnata sul, sul campo molto difficile dell'Aquila. Nelle ultime otto giornate i biancocelesti hanno subito una sola sconfitta, dimostrando sempre grande compattezza. Scontro diretto al Gran Sasso d'Italia tra l'Aquila e l'Isernia, una sfida che si preannuncia interessante tra due formazioni che fino ad ora hanno disputato un buon campionato. I biancocelesti arriveranno nel vicino Abruzzo con sulle spalle quattro pareggi consecutivi. Una striscia positiva che dura dalla prima domenica di novembre e che ha permesso alla compagine di Mister Farrocco di muovere la classifica, arrivando a quota 18 punti. Domani l'obiettivo è quello di conquistare l'intera posta in palio, anche se di fronte ci sarà una squadra determinata e vogliosa di mantenere il passo e conquistare un posto nella griglia playoff. Proprio in settimana alla corte di Mr. De Feudis è arrivato il forte difensore del Roma City, Mattia Scognamiglio, classe 2000, pronto a scendere in campo già contro i molisani. Reduce dall'1-1 dello scorso turno contro la Vigor Senigallia, che ha rappresentato il sesto pareggio in 13 gare giocate, l'Aquila scenderà sul proprio rettangolo verde per centrare la vittoria. In palio ci sono punti fondamentali in chiave salvezza per entrambe, anche e soprattutto in vista dell'imminente girone di ritorno. Il presidente Traisci si è detto molto soddisfatto del cammino della sua esernia fino ad ora. Siamo in una buona posizione in classifica, puntiamo ad una salvezza tranquilla e siamo pronti 
pronti anche a rinforzare la rosa per colmare le lacune emerse in questa prima parte di stagione. Queste le sue parole. Primi movimenti in uscita già in queste ore. Hanno salutato il capologo Pentro Francesco Baldari, classe 2004, e l'attaccante 2005 Francesco Macchia. Intanto, in un clima tranquillo, in settimana la squadra si è allenata per preparare al meglio la difficile sfida in programma domani. Il tecnico Bianco Celeste avrà tutti i suoi uomini a disposizione, in porta Mattias Draghi, che sarà legato al club grazie ad un nuovo accordo, fino al 30 giugno 2026. Un segnale importante questo di continuità e programmazione che ribadisce la volontà di costruire un progetto solido ed ambizioso in casa Esernia. In difesa francese del Bianco, Gimenez e Perrone, al centro del campo Ercolano, Antinucci e Baba, con il tridente offensivo composto da Miola, Varela e Cascio. Con fischio d'inizio alle 14.30, l'Aquila Esernia sarà diretta da Federico Tassano di Chiavari, assistito da Leonardo Degli Abbati e Andrea Scionti, entrambi di Roma 1. Per il nuoto la piscina di Castel di Sangro è stata affidata al centro sportivo M2 di Campo di Pietro. Tra gli ospiti d'onore questa mattina eh, presenti all'inaugurazione, oltre al conduttore Paolo Bonolis, all'ex campione olimpico Massimiliano Rosolino e Luciano Spalletti, attuale CT della Nazionale di Calcio, anche il tenore Piero Mazzocchetti che sarà ospite venerdì prossimo di Telemolise nel cuore, Gran Galà di Domenica Sport. Sempre per il nuoto il Memorial Don Guglielmo è stata l'occasione per vedere in vasca alcuni giovani e promettenti atleti, tra questi il campione italiano Davide Passafaro. Davide Passafaro, allora un grande campione, un grande atleta, si costruisce proprio in questa fase qui. Tu sei già campione italiano, ma possiamo definire questo momento della tua vita come il più importante per la tua carriera? Beh sì, certo. È... E questo è il momento più importante perché è qui che si imparano le cose fondamentali per lo sport e per la vita. Questa è la data più importante in questi anni sto crescendo sia come atleta che come persona. Ho, compi ho appena compiuto 18 anni, quindi sì, è il momento più importante della mia vita, certo. Come è nato il tuo amore per questa disciplina? Beh, questo, eh, questa disciplina l'ho amata perché i miei genitori mi costringevano ad andarci da quando avevo 4 anni. Perché mia mamma a casa non mi poteva tenere e mi portava in piscina per sfogare tutte le mie energie. All'inizio piangevo perché non volevo starci in acqua, adesso non riesco più a liberarmi. È uno sport che mi rilassa e, e lo amo. Sto benissimo in acqua, amo fare questo e faccio questo. Qual è il ricordo più bello che hai in, questi, in tutti questi anni di allenamento e di gare? Beh, Il ricordo più bello che ho forse è quando ho fatto il record italiano di categoria perché Poco prima avevo perso il mio allenatore, l'ho dedicata a lui quella vittoria, forse quello è il momento più bello, ma per me ogni gara è il momento più bello, perché mi diverto sempre. Ecco, hai ricordato anche il tuo allenatore che è venuto a mancare poco prima di una tua gara importante, come si fronteggia anche una situazione del genere? Quanto è difficile cambiare allenatore in corso d'opera? Eh, non, non è per niente facile, però sono cose che accadono, bisogna dare il massimo sempre. Bisogna esserci mentalmente e fisicamente, non è facile, però capita, quindi io mi sono messo sotto, ovviamente lui rimarrà sempre nel mio cuore, e oggi do il 100% per me ma anche per lui. Sei sempre stato soddisfatto dei, dei, tu, dei tuoi progressi, di quanto hai fatto in acqua, in allenamento, ci sono stati anche dei momenti di basso? Sì, eh, io sono sempre soddisfatto. Capita a volte magari fare delle gare dove non si è totalmente contenti, quest'estate sono stato un po' sfortunato a livello di salute, dopo essermi allenato per un bel po' di mesi a livelli importanti, però fa parte della crescita, ho imparato tanto anche quest'estate, infatti oggi capisco quanto sia importante stare in salute. Quindi sì, io ogni, ogni giorno sono soddisfatto perché do il massimo ogni giorno, però capita, sì, capita. Per i più piccoli sei un po' un esempio, sei l'atleta in qualche modo da, da imitare, un po', un po' quello che c'è da raggiungere. Che cosa ti senti di dire a tutti i più piccoli? Beh, che sono onorato, sono davvero contento. Qual qualche ragazzo viene e mi chiede pure la cuffia, questa cosa mi riempie il cuore di gioia e mi dà la forza di dare sempre di più, perché vedere il sorriso in tutti questi ragazzi è una cosa bellissima. Cosa ti aspetti dal tuo futuro? Eh, dal mio futuro cosa ne aspetto? 
tante cose, niente è dovuto, quindi io lavoro ogni giorno per crearmelo il futuro. Ma eh, mi aspetto tante cose, ma con serenità, ecco, senza, senza fretta. Ora il volley di serie A3 maschile. Ottava giornata nel girone blu di Serie A3, Castellana Grotte, Reggio Calabria, Ortona Napoli, Lagro Negro, Lecce, Sorrento, Campobasso, domani alle 19, Sabaudia Modica, Riposa, Gioia del Colle. L'Energy Time ha cambiato guida tecnica, la scelta della società è ricaduta su Giuseppe Bua, un profilo di, un profilo di grande esperienza nella massima serie. Giuseppe Bua, tecnico della Spec Devils Campobasso, insomma la scelta è ricaduta su di te, il compito sarà quello di risollevare la squadra in quello che è un cammino difficile della 3. Sì, è un cammino difficile, è un cammino dove eh, mancano poche partite, è un campionato ridotto quindi è ancora più difficile, però il tempo c'è, eh, niente è impossibile a cominciare da domenica anche se incontriamo una squadra eh, prima in classifica che sta in salute. Primi giorni, prime ore con i ragazzi, quali sono le prime impressioni e su cosa c'è da lavorare? C'è da lavorare, una squadra, quando prendi una squadra che magari è in una zona di classifica eh, bassa c'è sempre il morale un po' a pezzi, però i ragazzi hanno tanta voglia di dimostrare che la classifica non rispecchia il vero valore, quindi ho trovato una squadra disponibile che ha tanta voglia. Girone blu che è molto complicato, ci sono diverse squadre ben attrezzate. Sì, è un girone dove molte squadre hanno costruito organici per fare il salto di categoria e quindi è un girone molto molto difficile, però eh, il nostro compito è quello di innanzitutto cominciare a trovare ritmo, eh, trovare un'identità, eh, dare del filo da torcere agli avversari e cercare di recimolare più punti possibili in ogni partita. Ecco, parlando un po' di te, hai tanta esperienza sulle spalle che cercherai di trasmettere alla squadra? Sì, l'esperienza, trasmettere fiducia, trasmettere entusiasmo, motivazioni, eh, perché è quello che smuove no, il nostro eh, lavoro, l'entusiasmo, cercare di coinvolgere tutti e ritrovare quella serenità che in questo momento manca. Conoscerai sicuramente il passato di questa squadra, soprattutto la scorsa stagione che insomma è stata fenomenale. Sì, vittoria di Coppa Italia, vittoria di campionato, quindi una stagione eh, ricca di trionfi, ma spesso succede quando si fa il salto di categoria, magari eh, ci si trova di fronte a una realtà che non era quella dell'anno precedente, quindi si va incontro a delle difficoltà che è normale che ci siano e che vanno sistemate e risolte. Come detto, domani ci sarà l'esordio a Sorrento, una gara ostica questa, e poi si tornerà in casa davanti al proprio pubblico. Sì, eh, abbiamo due partite un po' complicate, ma forse è meglio così. Eh, noi dobbiamo guardare noi stessi e ritrovare quella nostra serenità e, e gioco che in questo momento manca. Un esame subito difficile per la prima panchina di Giuseppe Bua. L'Energy Time sarà ospite domani della capolista Sorrento che finora ha fatto percorso netto primo servizio alle 19. Calcio d'eccellenza. Nel torneo di eccellenza due gli anticipi Gioiese CNC Sporting e Ripa Limosani Boiano domani Matese Sesto Campano Limpianionese Alto Casertano San Pietro in Valle Guglionesi Vasto Girardi Verano Venafro Castel di Sangro Montenero a Isernia. Vetta solitaria per il Vasto Girardi domani testa coda al Ditella contro il Vairano interessante anche Venafro Castel di Sangro. Mancano solamente due giornate al Giro di Boa, tre prima della sosta per le festività natalizie. Poi il torneo riprenderà l'11 gennaio per la seconda giornata del girone di ritorno. Un quadro abbastanza delineato con il Vasso Girardi che ha preso il largo aprendo la classifica con 36 punti e con un vantaggio di 10 dalla seconda forza del girone, il Guglionesi. Nella finestra invernale di mercato le società avranno modo di apportare modifiche ai propri organici, rafforzandosi ove necessari. 
necessario per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Impegno casalingo nella prima domenica di dicembre per il Vasto Girardi, un testa coda al Ditella dove arriverà la Boys Vairano, ultima in classifica insieme alla Esernia Fraterna. A dirigere l'incontro sarà il signor Cinalli della sezione di Termoli. Il Guglionesi, approdato in semifinale di Coppa Italia, viaggerà alla volta di San Pietro in Valle. I padroni di casa, dopo un mese difficile, sono tornati alla vittoria nello scorso turno nello scontro diretto con l'Olimpia Agnonese. Un successo che ha dato morale ai ragazzi di Mister Palazzo, pronti ad ospitare tra le muramiche i Nero Verdi, vogliosi di riprendere la marcia in campionato. Giudice di gara sarà il signor Di Carlo della sezione di Termoli. Matese sesto campano, piena zona playoff per i primi, piena zona playout per i secondi. Dopo quattro risultati utili consecutivi, i biancorossi si sono dovuti arrendere di misura alla corazzata Vasso Girardi, ma sono attualmente ben intenzionati a riprendere il cammino. Proprio la trasferta al ferrante di Pedimonte Matese potrebbe rappresentare l'occasione per ripartire e risalire dalla zona calda della graduatoria. I 90 minuti di gara tra il Matese e il Sesto Campano saranno diretti dal signor Colella della sezione di Termoli. Un match che si prospetta equilibrato e che vedrà di fronte i due compagini che hanno dato vita ad un simile percorso sarà quello tra il Venafro e il Castel di Sangro. Al Marchese del Prete fischietto di gara affidato al signor Caldararo della sezione di Letto. Il fanalino di coda Esernia Fraterna sarà di scena a Montenero, se per i bianco celesti la prima parte di campionato ha riservato ben pochi sorrisi, i padroni di casa si trovano attualmente in una posizione tranquilla al centro della classifica. Prima della sosta natalizia ad attendere il Russo Blu ci sarà prima lo scontro diretto con il CNC Sporting e a seguire il match contro la Virtus Gioiese. Domani direzione arbitrale affidata al signor Esposito della sezione di Termoli. Ultima gara in in programma quella tra l'Olimpia Agnonese e l'Alto Casertano, un match ostico per i Granata, che andranno ad ospitare una delle migliori formazioni del girone. L'arbitro designato per questo incontro è il signor Zurlino, sempre di Termoli. La nostra emittente trasmetterà tra poco in diretta sul canale 18 la partita tra Ripa Limosani e Boiano. Sarà possibile seguire la diretta anche sulla pagina YouTube, sulla pagina Facebook e in streaming in tutto il mondo. Domani trasmetteremo in diretta la partita tra San Pietro in Valle e Guglionese. Ora il calcio di promozione. Per il torneo di promozione gli anticipi Morcone, Riccia, Baranello, Spinete, Busso, Termoli 2016, Roccaravindola, Juvenes e Fortore, Guardia Alfiera, tre le gare della domenica, Forulum, Trivento, Calena, Torre Maggiore, Rufre, Alife. Giudo, la Champions Sport Team del maestro Bernardo Centracchio ha spento la cinquantesima candelina, un traguardo importante arrivato grazie al duro lavoro, alla passione, alla grande dedizione. Presente all'evento anche il primo cittadino di Isernia. Sindaco Piero Castrataro, oggi spegniamo le 50 candeline di attività di Bernardo Centracchio, un simbolo per il Giudo ma soprattutto per la città di Isernia. Un simbolo per i senni è un simbolo soprattutto per i giovani, un modello di chi con passione ha sudato tantissimo, ha speso tantissime forze non solo per far diventare addirittura alcuni campioni olimpionici ma soprattutto per i ragazzi eh, condividendo con loro questi valori che li aiutano poi in tutta la loro vita e quindi veramente un grandissimo grazie a lui a tutti i suoi collaboratori, agli atleti che ha avuti e a quelli che sta crescendo e soprattutto un messaggio ai giovani di sapere che con grandissime passioni e sacrifici si può arrivare in alto. Sì, Dago, eh, si parlava di questa città di 20.000 abitanti che riesce a essere fucina di giovani talenti che si fanno valere nello sport. Si diceva un tempo il Molise è menaforte, ma in questo caso è Sernia che è menaforte. In questo caso sì, eh, ed è un altro simbolo di come con determinazione e passione si possa arrivare in alto. Serve non solo per, per avere dei campioni, perché non tutti i sogni si possono realizzare, ma soprattutto per un percorso di crescita per i ragazzi. Credo che lo sport, e tra questo il judo, sia uno degli esempi di come eh, si possa crescere e soprattutto poter poi nel mondo del lavoro rispettare quei lavori che si sono imparati. Calcio di prima e seconda categoria. Prima categoria Gironea, undicesima giornata, le anticipi Campobasso, Campo di Pietra, Volturnia, Vinchiaturo, Pozzilli, Sant'Angelo, Limosano, Mirabello, San Giovanni, Ingaldo, domani alla Fidelis, Monteroduni, Fornelli, Domenico De Sisto, Mignano, Pietra, Melara, Isernia, Montenero. 
Per il Girone B un solo anticipo, Toro, Pietra Montecorvino, le gare della domenica, Frentania Castelmauro, Maronea Casalidauni, Protermoli Colle Torto, Molise United Ururi, Roccavivara Biccari, Roseto San Giorgio, Civitate Gildone. Seconda categoria, Girone A, settima giornata, due gli anticipi, Carovilli, Castelpetroso, Don Chessagnone, Vairanese, Domani, Sant'Angiolese, Pescolanciano, Bois, Volturno, Civitas, Carpinone, Mignano, Prata, Rocca Sicura. Girone B, gli anticipi, Celenza, Santeliana, Domenico, D'Amico, San Marco, La Catola, tre le gare della domenica, Fiamma, Folgore, Cerce Maggiore, Pettoranello, Volturino, Toro, Oro Nero, Riposa, Macchia, Godena. E chiudiamo con il girone C, gli anticipi, Mafalda, Montenero, Ripa, Bottoni, Torella, domani Festina, Real, San Martino, Palata, Oratino, Salcito, Petacciato, Riposa, Fossa, Altese. Domani, allora vi ricordo, alle ore 14.30 a tutto campo con Benedetta Fazio per seguire in diretta le partite che eh, vedono coinvolte squadre molisane, poi alle 17.10 inizia Rosso Blue Gol con Luigi Di Lallo che poi proseguirà durante la trasmissione Domenica Sport quindi parleremo diffusamente con un ampio pre e post partita del Campobasso che ospiterà il Rimini appuntamento dunque con queste trasmissioni domani vi segnalo anche i nostri highlights i gol della Domenica domani sera a partire dalle ore 22 bene è tutto Buon fine settimana.